कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर मोदी 2024 में सत्ता में आए तो भारत में अब चुनाव नहीं होंगे बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वंशवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि वंशवादी राजनीति को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है और सच्चे लोकतंत्र का वास्तविक उदय होने वाला है भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है राजवंशों की सत्ता उन्नीस में समाप्त हुई थी अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो वो लोग चुनाव हारे पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी फिर चाहे तेलंगाना में के जी की बेटी चुनाव हारी हो अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे तो खड़गे जी यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव के का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है सो वॉट एवर श्री खड़गे जी सिंह इट इज रियल मीनिंग इज दैट दो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी विच इज कंटिन्यूइंग विच इज बीन टोटली डिस्कार्टेड बाई वोटर इन द लास्ट इलेक्शन नाउ सीम्स टूवर्ड्स एन इक्लिप्स and the true emergence of true democracy is there in the offing jisme bharat ke sabhi yuva aur sabhi maddata jo pradhan mantri ji ne kaha hai bharat ka garib bharat ka kisan bharat ki mahila aur bharat ka yuva apni shakti ke sath ubhar kar samne aa raha hai waise ye log jo loktantra ki baat karte hain to main yaad dila dena chahta hu congress party ke pehle pradhan mantri shri jawaharlal nehru zero vote pa kar pradhan mantri bane the अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीता रमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और जीरो वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे और इस बात की उस घटना के अंदर का पॉइंट बाय पॉइंट मिनट बाय मिनट रेफरेंस कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है दुर्गा दत्त की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देर आफ्टर में है और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए हो सकता है कि वो व्यवहारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधानमंत्री भविष्य के लिए सिद्ध हों डॉक्टर मनमोहन सिंह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनको कोट कर रहा हूं प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणवदा के पास गया मैंने कहा प्रणवदा आप मुझसे अधिक योग्य हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं प्रणब आप सबसे अधिक योग्य हैं मगर मैडम ने मुझे कहा है कि लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक जीरो वोट से लेके जीरो वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो है फिर मैं कह रहा हूं भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार नहीं कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए नहीं इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के दो ही प्रधानमंत्री चुन के आए जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी